എന്താണ് ടി വി കാണുമ്പോ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ടാബിൽ കുട്ടികള് ഈ പറഞ്ഞ ഹൊറർ ഈ പ്രേത സിനിമ സീരിയൽ അതല്ലെങ്കിൽ പേടിപ്പിക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള സീരിയലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് മകരിബിന്റെ സമയമാകുമ്പോ വീട്ടിലെല്ലാവരും പ്രേത സീരിയൽ നോക്കുമ്പോ വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടീനെ കാണാനില്ല കുട്ടിയെ നാലു പാടം അന്വേഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒരു മാങ് മാവ് ആ മാവിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ കയറിയിരിക്കുകയാണ് മോന് ഉമ്മയും വാപ്പയും ഓടിച്ചെന്നിട്ട് മോനെ മാവിന്റെ മരത്തുനിന്ന് താഴോട്ട് ഇറക്കി കൊണ്ടുവന്നു മോനെ കൊണ്ടുപോയി കൗൺസിലിങ്ങിന് എന്റെ ഇങ്ങനെ നീ മരത്തിന്റെ മോളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കുട്ടി പറഞ്ഞ മറുപടി എല്ലാവരും പ്രേതത്തിന്റെ സീരിയല് കാണാണ് ആ പ്രേതം വരുമ്പോ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വീട്ടിനകത്ത് ആരുമില്ല എല്ലാവരും അത് നോക്കാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി ആ മരത്തിന്റെ മേലെ കയറിയിരുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മുടെ മക്കൾ കാണുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിയും തെറ്റും വേർതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രായം അവർക്കായിട്ടില്ല ശരിയേത് തെറ്റേതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രായം അവർക്കായിട്ടില്ല ആ പ്രായത്തിന്റെ വളർച്ച എത്താത്തത് കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും അവരിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഞാൻ അതിന്റെ ചില വശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണി പറയാൻ എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളവ് കേട്ടിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മാത്രം പോര സഹോദര ഉമ്മത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വേണം ആ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ മാലിക് ദീന അറലി അള്ളാഹുവിന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ചങ്കൂറ്റവും പുതിയ തലമുറക്ക് ഇനി ഉണ്ടാവരുത് കൽബിലെ ഈ മാൻ ഊരപ്പെട്ട വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച ഇനിയും മണ്ണെന്ന് കാണരുത് അത് കാണാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ട കരുതൽ നമ്മളാ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ശബ്ദവുമായിട്ട് വന്നവർ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടവർ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കൈ പിടിച്ചു മുത്തിയവർ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഈ മാനിന്റെ വെളിച്ചം ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചവർ അവരുടെ ചാരത്ത് നിന്നിട്ട് എല്ലാ ആന അനാചാരങ്ങളും ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ധൈര്യം വരും അത് ഉള്ളുന്ന ഈമാന് പോകുമ്പോഴാണ് കൽബിന്റെ ഈമാന് കുറയുമ്പോഴാണ് ആ ചാരത്ത് കൂടെ നടക്കുമ്പോ തലയില് തട്ടിടാതെ പോകാൻ ഒരു പെണ്ണിന് ധൈര്യം വരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഈമാനിന്റെ ബലക്കുറവാണ് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അവസാന കാലത്തിന്റെ ലക്ഷണമായ നിമിത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മ്യൂസിക്കിന്റെ കാലം വരും ഒരു ഹദീസിലുണ്ട് തലയിൽ മ്യൂസിക് വെച്ച് നടക്കുന്ന കാലം ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് മ്യൂസിക് കേട്ടുകൊണ്ട് നടക്ക നടന്നു പോകുന്ന കാലം ആ കാലം നമ്മൾ വന്നു തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് തകർന്നാൽ പോലും അറിയുന്നില്ല കൺമുന്നിൽ ആക്സിഡന്റ് നടന്നാൽ അറിയുന്നില്ല മാസ്മരികമായ മ്യൂസിക് ആ മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെ ചെവിയിൽ കേട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് കോളേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു ബാക്കിലിരിക്കുന്ന കുട്ടി അവന്റെ ഹെഡ്ഫോൺ ഉണ്ട് അവൻ അതിലൂടെ സംഗീതത്തിന്റെ ലോകത്താണ് ഈ ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോ സംഭവിക്കുന്ന ചില ദുരന്തങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ബിക്കം ഇൻ ഇമ്മ്യൂൺ ടു ദി ഹോറർ ഓഫ് ദി വയലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രമങ്ങൾ കാണുമ്പോ നമ്മളെ കുട്ടികൾ അതിനോട് പ്രതികരണമില്ലാത്തവരായിട്ട് തീരുന്നു എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു കൊലപാതകത്തിന്റെ രംഗം ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കായിരുന്നു ആ രംഗം ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് വയറ്റിലേക്ക് കത്തി ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇറക്കി കത്തി എടുക്കുമ്പോ കൊടൽമാലയും പുറത്തു വന്നിരുന്നു എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേക്കും ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഒരു കൊലപാതകത്തിന്റെ രംഗം മറ്റൊരാൾ പറയാണ് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആളെ ബോധാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഒരു രംഗം ഇന്നത്തെ തലമുറയോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വല്ല ഞെട്ടൽ ഉണ്ടാവോ അവർക്കൊരു ഭീതി ഉണ്ടാകുമോ വയലൻസിനോടുള്ള പേടി മനസ്സൊന്ന് പോയി വയലൻസിനോടുള്ള പേടി പോയി കയ്യിൽ തോക്കിട്ടിയാൽ വെടിവെച്ച് കൊല്ലായിരുന്നു എന്ന തരത്തിലേക്ക് ചിന്തകൾ മാറി ടി വിയും സിനിമയും സീരിയലും നിരന്തരം കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാണ് മകന്റെ തല്ല് കൊണ്ടിട്ട് ചോര ഒലിപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന വാപ്പയുടെ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഉമ്മാന്റെ അടി കൊണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് മോന്റെ അടി കൊണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വരുന്ന ഉമ്മമാർ മകന്റെ പീഡനം കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നാട് വിട്ടിട്ട് ഒളിച്ചോടി പോകുന്ന ഉമ്മമാർ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് വയലൻസിനോടുള്ള പേടി തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയി